Երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության ստեփանակերտի համար մեկ գիշերոթ հիք հաստատության բակում աշխուժություն է։ Մեկը բաժանում է շապիկները, մյուսը տեղավորում ճամբրուկները, տնորենը վերջին խրատներն է տալիս, փոքրերը հեկեկում են ուզում են միանալ մեծերին։ Ահա խումբը երկու մեկ ընտրոնի հիմնը լուսանկարվում, մնացողները գնացողներին բարի խոսքեր են ասում։ Օրտնում ենք նրա շճանապարը, տերը նրանց հետ, Աստված ամեն մի երեխի պահի ու պահպանի։ Վերջապես բերում են ջուրը, սա Արցախյան ավանդույթ է, ջուր շփել գնացողի հետևից եւ բարի ճանապարհ դեպի Հայաստան։ Ուղիղ 7 օր անց նրանք կգրեն։ Երևանը իմ երազանքների քաղաքն է։ Ես ուզում եմ միշտ վերադառնալ այստեղ։ Ես եղա սուրբ հեջ միացնում ինձ օրնեց հայոց հայրապետը հրաշքեր։ Երևանում ես առաջին անգամ պարեցի, դա իմ ամենաերջանի կողն էր։ Ես չեմ կարողանում հավատալ, որ աչքովս տեսամ աշտոցի շիրմակարը։ 17 տարեկանում առաջին անգամ մետրո նստեցի, մտա օպերայի շենք, իսկական հեքիաթ։ Մի քանի օրից բանակ եմ գնալու, արժեց առայլ նման հայրենիքի համար։ Մեզ համար այս ճամփորդությունը մի անսովոր թռիչք էր։ Արցախցի մի խումբ երեխաներ, դաստիարակների, հոգեբանի, ճամփորդության կազմակերպիչների եւ իհարկե զբոսավարի հետ ուղևորվում են Հայաստան, ճանաչելու մայր հայրենիքը, բացահայտելու այն որպես հայության հոգևոր, պատմական եւ մշակութային զարկերակ։ Այս գաղափարը կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ Աբգար Սրբազանի մտքում անցած աշնաններ ծնվել, երբ մի խումբ կանադահայերի հետ նա եղել էր կենտրոնում, լսել սաների կյանքի ոչ հեշտ պատմությունները, նրանց մտորումներն ու երազանքները։ Ծրագիրը իրականություն է դարձել կանադայի հայոց թեմի հովանու ներքո գործող CFFA-ի Հայաստանի երեխաների հիմնադրամի հովանավորությամբ եւ ծնողազուրկ հայ երեխաների օգնության միության Մոնրեալի մասնաճյուղի Սոար Մոնրեալի աջակցությամբ։ Արցախից Հայաստան եկողի համար առաջին կանգառը Գորիսն է Տաթևերով։ Սա աշխարի ամենաերկար հետադարձելի ճոպանուղին է։ 5752 մ երկարությամբ եւ 320 մ բարձրությամբ օթային մայրուղի Որոտանի Կիրճի վրայով, որը մարտնանցնում է 12 ռոպեյում եւ հասնում Տաթև, Միջնադարյան հզոր վանական համար իր։ Մինչ վանքի բակ մտնելը երեխաները ձիթան են մտնում։ Այստեղ ներկայացված է թե ինչպես են դարեր առաջ տաթևացիները կտավատից ձեզ ստացել։ Ահա խումբը արդեն վանքում է։ Փորձում է շարժել ճոճվող գավազանը։ Եվ ոչինչ որ այս անգամ դա նրանց չի հաջողվում։ Կուժեղանան նորից կգամ փորձելու։ Հիմա հասցնում են շրջել վանքի տարածքում, դիտել անդնդախոր ձորը մտնել գրիգոր տաթևացու խուցը եւ իհարկե աղոթել գլխավոր խորանի արջև։ Ասում են աղոթքը այստեղից ամենահասանելին է, քանի որ վանքը բարձրադիր է, խաղաղ եւ խորհրդավոր։ Աղոթել են որ մեր այս ճամփորդությունը լավ ասնի, ասված մեր մեզ բարի երտա, մեզ պահպանի եւ իր աշնուխաչը միշտ մեզ հովանի լինի։ Աստուծ օրնություն խնդրելով էլ երեխաները անցնում են 240 կմ ճանապար, հասնում Էչմիածին, հայոց հոգևոր մայրաքաղաք։ Մայր տաճար մտնելուց առաջ նրանք տեսնում են Գրիգոր Լուսավորչի անունը կրող բաց խորանը, ճեմարանը, Վաչե եւ Թամար Մանուկյան մատենադարանը, Մկրտարանը։ Երեխաները իրենց վաղեմի բարեկամին են հանդիպում հայր գեղարթին, որը նույնպես Արցախում է ծնվել մեծացել։ Մայր տաճարի մուտքի մոտ խմբին դիմավորում է Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։ Տեր հայրը պատմում է Աստծո Միածին որդու նշանով հենց այստեղ եկեղեցի կառուցելու մասին ավանդախոսությունը։ Երեխաները հարցեր են տալիս լսում պատասխանները։ Սանվելը, որ որոշել է ճեմարան ընդունվել, խնդրում է Տեր Մարկոսին օրտնել Սուրբ Ծննդյանը նվեր ստացած Աստվածաշունչը։ Հետո քահանան խմբի հետ մտնում է մայրավանք, աղոթում ուխտավորների հետ եւ որպես հիշատակ փոքրիկ աղոթագրքեր ու խաչեր բաժանում նրանց։ 
բայց Սուրբ Հեջմիածնից Արցախցի երեխաների ամենամեծ նվերը եւ անջնջելի հուշը իհարկե է վեհափար հայրապետի օրհնությունն է դառնում։ Ես այսօր շատ ուրախ եմ ավելին ներքուստ վառվում այ մեջ քանի որ իմ ամենամեծ ջերազանքից մեկը կատարվեց տեսա Սուրբ Մայրաթոր Սուրբ Էջ Միածինը հանդիպեցի վեապար հոր հետ նա ինձ օրնեց մեզ բաղթ վիճակվեց այսօր հանդիպել նաև վեապարին որ որի օրնությունը տվավ մեր երեխաներին դա լա համ շատ մեծ պատիվա համել կարելի է ասել ամեն հայի եւի թե երազանքնա այսօր մեզ բաղթ վիճակվեց իր օրնությունը ստանա ինչ ասեմ երեխաները շատ տպավորված են մենք էլ նույնպես շատ հիացած ենք Երեխաների օրերը ուրախ անցկացնելու համար ճամփորդության կազմակերպիչները ջանք չեն խնայել։ Էջ միացնում մաչանեն ստանը, որտեղ գիշերեց խումբը, ուրախության առիթ էին հյուրատան ամենանկյունը, թատրոնն ու Սարսապսենյակը ծիծաղելի հերոսներով։ Էջ միացնից հետո կանգար զվարտնոցում Վաղ Միջնադարյան այս հուշարձանը ընդգրկված է յունեսկոյի համաշխարհային մշակութային արժեքների ցանկում։ Այն կառուցվել է Գրիգոր լուսավորչի տեսիլքով, որպես երկնային զվարթունների հրեշտակների տուն։ Զվարտնոցից դեպի Արարատ Նայելը հիանալի զգացողություններ ունեմ հիանալի տպավորություններ։ Զվարտնոցից ամենաշատը կհիշեմ այն, որ խորանը ներքևում էր եւ ոչ թե վերևում։ Զվարտնոցից ավտոբուսը ուղղվում է Երևան։ Այս ճամփորդությունն ընդհանրապես երեխաներից շատերը հենց դեպի Երևան են կոչում, անկախ այլ վայրեր այցելությունից։ Նախ նրանցից շատերը առաջին անգամ են լինելու Հայաստանի մայրաքաղաքում, հետո բարձապես սիրում են Երևանը։ Այստեղ են երեխաների զվարճանքի ամենասիրելի կենտրոնները, դիսկոթեկներ, կարուսելներ, կենթանաբանական այգի եւ զբոսայգիներ, համեղ ուտեստներ, առաջարկող ռեստորաններ, բայց ամեն ինչ հերթով։ Արցախից եկած յուրերին նախ սիթի տուր են առաջարկում պտույտ քաղաքով։ Առանց այտել ուրախ ավտոբուսը ավելի ուշագրավ է դառնում երեխաների շնորհիվ։ Քաղաքի փողոցներով անցու դարձանող մարդիկ բոլոր նախտիր նկատում են ավտոբուսում պարող ու Արցախ վանկարկող խումբը։ Տենց օր չկա, որ ուրախ չլինեմ ու ցանկանում եմ, որ Երևանում ապրեմ ու սովորեմ, առաջին անգամ է, որ այսպիսի տպավորություն եմ ստանում, շատ գոհեմ, շատ հիասքան չի անցնում օրը։ Քաղաքով շրջապատույտից հետո զբոսանք կենտրոնում։ Կասկադ սիրահարների այգի, մետրո, որն ի դեպ շատերի համար առաջին անգամ էր, Հյուսիսային Պողոտա, հաջորդորերին նաև հանրապետության հրապարակ, Աբովյան Փողոց Կինո Մոսկվա, օպերա, որտեղ դիտեցին կարինե օպերետի նոր տարբերակը ֆրանսահայերի մեկնաբանությամբ։ Հյուրանոցը ուր իջևանել էր խումբը, նույնպես փոքր կենտրոնում էր եւ երեխաներից շատերն արդեն լավ են պատկերացնում, որ կես կանգար ներքև հրապարակն է մեկ կանգար վերև մատենադարանը, որտեղ նույնպես եղան ծանոթացան մեր ձեռագիր մատյանների գանձարանի։ Բարձրացան նաև ծիծերնակաբերդ, սա Երևանյան ամենապարտադիր կանգառն է անկախ այցելուի ազգությունից, դավանանքից, մասնագիտությունից ու հասարակական դիրքից։ Մանկուց ունեի մին երազանք այցելել ծիծերնակաբերդ, անկեղծ ասած, մանկությունը ցամանկել էր Արցախյան պատերազմի տարիների հետ եւ այդ հնարավորությունը չունեցա ես շնորհակալ եմ ընձեռված այս հնարավորության համար, որ կատարվեց հայ մանուկի հայ արցախցի մանուկի մի երազանք այցելել ծիծերնակաբերդ քան ես համարում եմ որ այցելել ծիծերնակաբերդ դա յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է մենք երիտասարներս պետք է օրեղ հաստատական լինենք որպես է կարողանանք թուրքերի նա փորձել որ մենք հզոր ու անկախ հայաստան ենք եւ կարողանանք նրանց նրանց ստիպեր որպես է նրանք պատասխանտան իրենց արարքի համար 
Եղերնի հուշահամալի այն վայրն է այն միասնական աղոթատեղին, որտեղ տարին կլոր անմար է գրակը, որպես միլոն ու կես նահատակների ոգե կոչման նշանակ։ Ես պնտացում էի մեր միլոն ու կես հայերի համար, որոնք անտեղի զող գնացին թուրքերի աթաղանին, որոնք կարող էին ապրել միջե մեր դարերը։ Երևանյան հաջորդ որերն անցան հետաքրքիր հանդիպումներով զվարճանքներով լեծում։ Արցախից եկաց խմբին հյուրնկալում են մայրաթոր սուրպ հեջ միացնի նագաշյան մանուկների տանը։ Ովքեր եվ ինչպես են ապրում այստեղ, Վահագնի թաղամասի լողավազան նամարվատապին իսկական երազ էր, լողացան, հովացան, հետո հայտնի դերասան հայք Մարությանի հետ հանդիպեցի։ Սա լավարիթ էր սպասված վիլմերի մասին հարցնելու, դերասանի նոր աշխատանքներից տ դուք աշխարյամնայ անկախ մարդն եք լինելու, դուք ապրելու եք լավ, որոտև լավ հող եք աշխատելու, եվ դուք լինելու եք անկախ, ոչ ոգ ձեզ ոչ իբան չի կարաստիպի, ոչ մի բան։ Հարցու փորձից հետո իհարկ է Վերջում նրանց միանում են նաև արցախի հերոս արդուր ալեկսանյանն ու վրանսահայ հրջակավոր երկիչ մարդեն յորգանցը։ Երեխաները դեր շատ բան ունեն հիշելու, պատմելու, գրելու, վեր լուծելու իրար հետ, շատ հաճելի պահեր, այս առաջին � ուրախանալի պահերվես համար։ Երեխաներ նանշուշտ կհիշեն և կպատմեն նաև հաղթանակի զբոսայգում անցկացրած ուրախ ժամերի, գունագեղ կարուսելների, արցախի դրոշով իրենց հպարտ պարերի և ոգևորված հանդիսատեսների մասին։ Նաև կենթանաբանական այգին կհիշեն։ Չիշտ է այն մասնակի նորոգման մեջ էր, բայց արջերը, կապիքները, եղնիքները ու այլ կենթանիներ պատվով են ներկայանում այցելուներին, խնամված, մակուր, նոր վանդակներու Մշտապես մարդաշատ գեղարդում երեխաները սուրպ պատարակի են մասնակցում։ Նրանցից որոշները լավ գիտեն շարականները և ձայնակցում են եկեղեցու երկճախմբին։ Վիմապոր եկեղեցում ներսում բնական աղպյուրկա, որ ի հետո պարտադիր պտույթն է վանքի տարացքով։ Շատերն ամպայման իրենց բաղթն են փորձում, ճանալով վանքի պատերին թողնել նետաց կարը։ Սա է իհարկ է Քրիստոնեական որև է հիմնավորում չունի, պարզապես խաղ է Այսօր գեղարդում, երբ գնացին գեղարդ, մեզ ասեցին, որ գեղարդի ջուրը բուժիչ հատկություններ ունի, իմ ընկերներից սանվելը ինձ ոգնեց, որպեսի այդյուրից մի քիչ կսեն ոտքիս, պատկերացրեք, որ ջուրը Իրոք հրաշալի ճարտարապետներ, թակավորներ և կացողի կոսներ ենք ունեցել, նրանց աշխաղտանքիշնորիվ հիմա 
անկախ գեղեցիկ Հայաստանը ձրավորվել և որիշ նորիվ իմա մենք տեսնում ենք այս ամենը մեր նախտիների գործը և արժե սրը համար շնարակայուս հայիտեմ նրանց։ Եղարդ գնացող նամպայման նաև գարնի է մտնում։ Այն միակ հետանոսական տաճարն է Հայաստանում, որ պահպանվել, վերակարուցվել և հասել է մեզ։ Գարնին ու գեղարդը նույնպես ընգրգված են յունեսկոյի համաշխարային պատմամշակութային � տաճարի աչ կողմում ձորն է ազատ գետի կիրջը, գարնիի Սինվոնյա հայտնի ժայրերով։ Մեր երեխանները այս ինչ որ տեսնում են, նրանք այդ ամենի մասին գիտեն դասագրքերից, նրանց պատմել են իրենց ուսիշները, ընտանիք ունենամ, իմ երեխաներն է կբերեմ ծույստամ այս ամենը։ Ես որվա որը իմ ոչ շատ լավ անցավ, ես կրիշեմ գարին տաճարը, ինչրա դուր եկավ և հուսով եմ, որ իմ ընկերները նաև կրիշեն, երբ ես գնամ արցավ, Նաև ուսուցիչները, որոնք ուղեքցում էին երեխաների։ Կենտրոնի հոգեբանի համար առանձնակի ուրախության առիտ կար, ինչը չեին անտեսել ճամպորդության կազմակերպիչները։ Ոշական այցելությունը մայրենի հայերենով աշխարը ճանաչած երեխաների համար ամենատպավորիչներից էր։ Դեր վիգենը մանրամասըն ներկայացնում է նրանց հայոց գրերի ստեղցման պատմությունը, մաշտոցի կյանքն ու վարքը, որդնում երեխաներին և առաջնորդում դեպի եկեղեցու կարևորագույն անկյուն, սուրբ մաշտոցի շիրմակարի մոտ։ Ես առաջին անգամ եկա ոշակա, այստեղ ինձ դուր է գալիս, ես առաջին անգամ տեսա տարերը։ Եթե մեսրով մաշտոցը չստեղծ ամենքը իր անվանս կզմնատարի հետ և շարունակում ճանապարը։ Այս անգամ դեպի ամբերդ, միջնադարյան ամրոց բերթակաղակ, որը պատկանում էր պահլավունիներին։ Իշխանության համար պահլավունիները մրցակցում էին բագրատունիներ եկեղեցի է կարուցել և այն դարձել է կատողի գոսական նստավայր։ Պատմական այս անցքն է ամբերթի եկեղեցու հետաքրքրությունը։ տղաներից մեկ արդեն չի համպերում, երբ է այս ամենը իր նոր ընկերներին � նրանց համար է, որ պետք են պահեն ու պաշպանեն ենց հայրենի կո ազգը։ Ձախկարատ ամբերթում երեխաները թագեր են հյուսում, պատկերացնում իրենց բերթի տեր ու տիրակալ և հասնում ամրոցի ամենաբարցր կետն ճամպորդության վերջին որերն անցնում են կապուտակ Սևանի ապին։ Հաղաղություն, ազատություն, հանգստություն։ Այս բարերով են երեխաները նկարագրում այն ինս սկում են և փորձում պատկերել կտավին։ Ապամերց 
Ես նկարում եմ երկիր մոլորակը, որով հետև ես շատ եմ շիրում դի եզերքը, մոլորակները, աստխերը։ Սենց բնության մեջ նկարել է մարդ ինչ զգումա են անկարում, ու ես հիմա նկարում եմ ամպերը, ծովերը, ինչ տենում եմ հիմա հանգստություն այն մեջ, դրա համար դա եմ նկարում։ Դու նհարև եկինքը, որ ես նկարում եմ, դա ուղակինց համար է ճանկություն է։ Հետո երեխաները նավ են նստում զբոսնելու լջի հալիքների վրայով։ Այստեղ Հերվում սևանավանքներ, գեղամալերներն էին, մեր հայրենի եզերքը իր գողթրիք հմայքով։ Ես ուղակի ապշած եմ ամեն ինչով, կարծես թե հեկյաթային էր, ես պատյասում էի երևանը ուղակի այսպես չէ։ Մեկ շապասվան Այսպես անակնկալներով ու նվերներով էլ ավարդվում է արցաղցի այս երեխաների կյանքի մի անգրգնելի շապատ, 2017 թվականի հունիսի 23-ից 30-ը, 7 անմորած որ Հայաստանի 5 մարզերում և մայրակաղաքում, տասնյակ գեղատեսիլ ճանապար կասկատ հյուսիսային պողոտա, մետրոպոլիտեն, խորհելու ռոպեներ ծիծերնակաբերթում, անհոք հուշեր վահագնի թաղամասից, կենթանաբանական այգուծ, սիրահարների, հաղթանակի զբոսայգիներից, կարուսելներից, դիսկոտեքներից,